Today mga pards So ang ating i-review -re ngayon Ay ang ating uh, Suzuki GSX S series So merong dalawang series to Isang S saka isang R So, so bago ang lahat uh, Gusto ko munang i-shout out Ang aking pamangke na si Bags Bagundol Okay Bags shout out sa'yo ha Ito nga palang motor neto ay pag-aari ni Bags So review natin kung ano ang meron dito sa Suzuki GSX S series. Ano nga ba ang ibig sabihin ng GSX? Ang ang ibig sabihin ng GSX ay Grand Sport Experimental ng Suzuki. So, ano nga ba itong Suzuki nito? Ito ay nagkakahalaga ng 1 119,000 pesos in cash. So syempre mas mura pag ikinas natin. Hindi lang natin alam kung magan magiging interest na ito kung babayaran natin or huhulugan natin. Okay? Kamustahin naman natin ang looks so, Kung mapapansin natin eh, Napakaganda ng forma ng Bike nito Although 150cc lang siya Pero kung titingnan mo eh, Napakagawa po so, Sa mga gusto ng pogi looks At 150cc lang Yung inyong gusto eh, po, Pwede po sa inyo to. so Actually ito parang na rin itong naka big bike eh So, yung pormahan niya para siyang big bike na rin. Kung mapapansin natin, kita mo, di ba? Sobrang ganda, sobrang kinis. Yan. Sobrang ganda at sobrang kinis niya. Napaka-forma ng kanyang tambucho. Yan, oh, di ba? Guwapo ng dating. So kung titingnan natin yung ordinaryng mga motor katulad ng ginagamit ko eh napaka manual pa pero ito kita makikita natin yung kanyang dashboard. So yun napaka clear at napakagandang gamitin. So electronics na siya lahat. Okay? So subukan natin i-start. Start natin. Yo, no, di ba? Guwapo Ito yung looks nya kapag ka nakailaw Yan Yan o oh. Mapapansin nyo parang meron syang uh, Ano ba tawag dito? Lights Tapos buksan natin yung headlights nya Okay kung Makikita na makikita nyo ito maliwanag din naman siya. So, pwede na siya kahit na hindi ka maglagay ng auxiliary. So, sobrang liwanag na rin niya kasi ginamit ko 'to nung nakaraan eh. Talagang kontentong kontento rin ako. So, normally kung ano naman yung mechanism ng ibang motor, eh, ganoon pa rin eh. So, andito yung signal lights niya. Yan. Left, right, left. Tapos nandito yung headlights niya. So, mo lang oh, Park light Headlight oh, 
Okay? Start. Ito pang shot off niya. So, ito yung tanke niya. Tanke niya is 11 liters ang laman nito. Okay? So, ang maganda rito sa part nito sa tanke niya, meron takip. So, kahit na umuulan, ang maganda rito, hindi pinapasukan. So, ang problema kasi nung katulad nung aking SJ 150, walang takip 'yon. Ang nagiging problema na karaniwan noon, ito, ito itong itong butas nito, pinapasok siya ng tubig. So, kaya yung ibang kuan pumapalya pag pinasukan ng tubig, so nahaluan na yung gasolina, no. So, dito sa GSX nito, so may takip siya. So, na, napakaganda nung idea nito. Tapos maliban doon yung forma Ang ganda rin The same time yung susiyan niya nandito na Usually yung iba nandito eh Sa dashboard eh Pero itong GSX na ito Eh Nandito na siya Yan o, Pwede mo siyang ilak muna Tapos ito yung parang pinakasusi niya Ipipress mo lang siya Para Press natin Bumukas Ayan o, oh. close ba diba? Close So press mo lang Click, bumukas Open na siya So pwede na natin siyang susian O oh, diba So itong tanke nito is 11 11 liters Ang kanyang Ang kanyang kuhan, ang kanyang Nailalaman So kung tayo maglo long drive eh, Kahit na isang karga lang Isa, isa paalis tapos, uh, I think kung mga 100 o 200 kilometers lang ang tatakbuhin mo Eh, kayang-kaya na ito Kasi 11 liters ang laman ng tanke na ito Makakabalik na ito Halimbawa, tatakbo ka ng Mindoro O, ba? Diba? Or katulad nung huling ginamit ko ito, tatakbo kami ng Gabal doon So, ang papuntang Gabal doon is around uh, 180 kilometers o more or less Uh, nakabalik na siya ng Gabal ng Manila, Gabal Manila, Manila to Gabal doon. Gabal doon to Manila, Manila, I think uh, less than 400 kilometers 'yon. So, kumpara siya, nakabalik pa siya at uh, surprisingly, talagang halos kalahati lang. Actually, 400 pesos nga lang yung ginastos ko rito eh. Sa so, sobrang tipid niya. So, kung mapapansin natin, uh, naka-disc brake na rin siya. Ayan, yung likod. At saka yung harap. Ayan, ito yung harap. Disc brake na siya. Ayan, saka yung likod. So, pagdating naman sa compartment, so, yun lang siya. Yun lang yung medyo parang kung dito, maliit. Sobrang liit ng compartment to. Maka Walang ang kayang ilaman na ito Ano ba? Parang isang mansanas lang yata Ang kayang ilaman na ito eh, oh. so, Sobrang liit lang ng compartment niya So sa mga ganitong klase ng motor naman eh, Hindi naman kailangan yung kuhan, Yung yung, magan, yung malaki ang compartment Kasi more on format to eh More on sporty look to eh So ganun naman talaga yung mga motor na sporty look Hindi naman talaga malaki yung compartment niya So yung makina niya kung magpapalit kayo ng magche-change oil kayo. So kung mapapansin niyo ito is 1300 ml. So ibig sabihin isang litro saka 300. Ang ilalagay niyo kasi usually yung ibang motor ang nilalagay lang is kan eh isang litro iba nga 900 lang. Eh ano? Ito is 1300 ml. Ayan oh. Ang isa pang maganda sa kanya Mapakikita mo na Yung brake nya is brake fluid na Sa likod At saka yung sa harap nya Yung brake na sa harap So yung system nya Ayan Saka yung sa likod Tapos kung mapapansin mo ito uh, Meron na siyang coolant to 
nakulan. Ayan, nakita ba? Ayan, nakulan siya. O, lagay ka lang dito, buksan mo. Parang ka na rin nakakotse eh. Ito, di ba? Sa kotse, maglalagay ka lang ng kulan dito. Ayan, so sa overheat, tingin ko talagang walang kwanto. Walang overheat to kahit na gano'ng kalayo pa yung takbuhin mo. Di ba? Ang ganda. Parang na siyang kotse. Kung gusto mong dagdagan yung coolant mo, ito, dito siya. Yung reserve niya, ito. Bubuksan mo lang to So, dito ka mag apply ng coolant. Ayan. Tapos, kung mapapansin nyo, laki ng block, di ba? So, talaga yung power na ito. Actually, makikita natin mamaya ron sa... I, nung sinubukan ko siya, papuntang gabal doon. Kung gano'n siya katikas, kung gano'n kaangas, sa tulog, sa forma. And, ah, sa kanya na lahat ng halos na hinahanap ng ng pang 150 cc I think more than pa nga eh 150 cc tapos ganito yung formahan ng pan mo ng motor mo eh panalong panalo ka tapos naka tubeless na yan oh, di ba? yung gulong nya eh 130 130 70 17 yan 130 70 17 sa likod So, sa harap naman is 90-80-17 O, tas naka-tubeless na rin sya Okay Sa performance naman nya, eh Sobrang ganda talaga, why? Kasi kung kailangan mo ng power nya Isipin mo, tinakbo namin ha uh, Malis kami ng madaling araw Malis kami ng madaling araw, so maulan tapos siyempre medyo alam mo na mahirap sino ba naman nagmumotor lahat naman tayo pag uh, umuulan eh hindi madali so ang gabal doon is hindi naman siya malapit so power power pag usapan natin ng power so sa power naman eh kapag uh, medyo na alangan at kailangan mo ng overtake ay sus pag binigyan mo talaga sobra, halos kulang na lang lumundag. So hindi ka mabibitin o hindi ka mag-aalangan kung kailangan mo ng power, eh talagang napakabilis. Lalong-lalo na yung kwan, yung fart ng ng 4 niya, yung gear 4 niya. Galing ka halimbawa ng 5, hatakin mo sa 4. Ay sus, kulang na lang dumamba. Consumption, pag-usapan natin ang tungkol sa consumption Yung consumption niya eh, Pinagasan ko to Bago ko umalis, pinapull tank ko siya Pakarga ko ng pull tank sa kanya Pinapuno ko siya Tapos tumakbo kami ng gabal doon So, ang gabal doon is uh, Less than 200 kilometers yan Less than 200 kilometers yung one way So, less than 400 kilometers naman Yung balikan niya Isipin nyo, ang ginasos ko lang sa kanya is Uh, magkaano lang 400 pesos natin kung magkano abutin sa pagbalik ilang kilometro yung tinakbo natin na yun for exact Okay, personal impression ko talaga sa kanya eh, Kumpara sa ibang 150cc na motor eh, Lalahatin ko na Itong Suzuki, itong, itong Suzuki GSX neto eh, Talagang may palag 
sa power, sa forma, sa looks, sa durability, sa consumption especially. Talagang napakaganda niya at napakatipid. So wala akong masabi sa kanya. Nung ginamit ko talaga, talagang contentong contento ako. So sa mga gustong bumili or kumuha nito, itong motor nito for 119,000 pesos. Eh sulit na sulit ang pera mo rito. So dito ko na po tatapusin ang aking pagre-review dito sa Suzuki GSX S Series. And subscribe to my channel, okay? So paki-click na rin po yung notification bell at yung all para po updated kayo sa mga susunod pang i-upload kong video, okay? So, okay. Ride safe. Takbong daddy lang dahil may pamilya pa tayong babalikan. God bless.